ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരുപാട് പേര് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാഹനം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മോഡൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി എലക്ട്ര എന്ന മോഡലാണിത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വാഹനമായിരുന്നു എൻഫീൽഡ് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ ഭാരം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ളൊരു വാഹനം ഈ ഭാരക്കൂടുതൽ കാരണം പലരും ഓടിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്നൊരു വാഹനമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ വന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പോൾ കാണാം വളരെ നാട്ടിലെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കാണാവുന്നൊരു വാഹനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജനകീയമായിരിക്കുകയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മോഡൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി ഉള്ള എലക്ട്ര എന്ന മോഡലാണ് പത്തൊൻപത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബി എച്ച് പി ഉള്ള സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർകൂൾഡ് എൻജിനാണ് ഇരുപത്തെട്ട് എണ്ണം ടോർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് പതിമൂന്നര ലിറ്ററാണ് മൈലേജ് ഏകദേശം അന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാഹനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈലേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ ഭാരക്കൂടുതലൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് അന്നത്തെ ആ കാലത്ത് വാങ്ങിക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് മറ്റ് ബൈക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബുള്ളറ്റിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് അന്ന് കാലത്ത് വലതുവശത്ത് ഗിയർ സ്റ്റാർട്ടും ഗിയറും കൂടി ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഇടതുവശത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ബൈക്കുകൾ പോലെ വലത് സൈഡിൽ ബ്രേക്കും ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഗിയറുമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ബൈക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഗിയറിനിടയിൽ ന്യൂട്രൽ ഗിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആക്കാം ഏത് ഗിയറിൽ വണ്ടി വന്നാലും മറ്റ് ബൈക്കുകളെ പോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഫോർത്തിൽ നിന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്കേണ്ട ഒരു ഇത് ഇതിന് വരുന്നില്ല ഏത് ഗിയറിലും നിർത്താം ഈ ലിവർ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ ന്യൂട്രൽ ആവും ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനോ ഇടതുവശത്താണ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ാണ് ഇഗ്നീഷൻ വരുന്നത് ആംബിയർ മീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഒഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ മോഡലുകളിലൊക്കെ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര ഭാരമുള്ളതുകൊണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുത്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അന്ന് കാലത്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചാവി ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം 
ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവി ഓൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒന്ന് കിക്കറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംബിയർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയർ കറക്റ്റ് ആവുന്നതുവരെ കിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാവി ഓഫി ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലിവർ റിട്ടേൺ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ വന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിൽ അടിച്ച് പരിക്കേൽക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ന് ഈ വാഹനം എടുക്കാൻ പലർക്കും ഒരു മടി പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കണം ബുള്ളറ്റിൽ ഓടിച്ച് പോകണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കുറച്ച് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ചാവി ഓൺ ചെയ്യുക ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കിക്കർ അടിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ റിവ്യൂ ആണ് ഒരു പഴയൊരു വാഹനം കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ വരുന്നത് തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്ദി